एसएससी सममान परीक्षार फल प्रकाश पास आशी दशमिक तीन पांच मूल्यायन पद्धतिवर्तन आशाय पास कमले बेड़े मान बोलें प्रधानमंत्री हावड़े बाध निर्माण दुर्नीति और अनियम कथा स्वीकार पानी उन्नयन बोर्ड महापरिचालक सह चार कर्मकर्ता के जिज्ञास पर जान दुदक बना और ब्लस्टारे प्रभाव पड़े ना चाले बजारे ए बचर उत्पादन छड़ा एक कोटी आशी लाख टन जान खाद्यमंत्री सामयिक आमदानी कर प्रत्याहर प्रस्ताव चट्टग्रामे रोजार आगे चीनी और छोलार दाम निर्धारण प्रति के जी चीन पाइकारी दर आठान्न षाट टा छोलार आशी टाँव कागजपत्रहन अभिवासी बनामूल्य आईनी सहायता देर उद्योग निर्क प्रशासन देर कोटी डलारे बसि बरद्ध स्वस्ती प्रवसी बांगाली प्रवेश समय संगे आमुन आब्दुल्ला एसएससी और सममान परीक्षा एब पास हार आशी दशमिक तीन पांच गत बचर ए हार छ आठाशी दशमिक दुई तीन ए बचर जिपीए फाइव पे एक लाख चार हजार सातश एकषट्टी जन शिक्षार्थी एर मध्य सब चे बी जिपीए फाइव पे ढाका बोर्ड और सर्वोच्च पास हारे एगिए राजशाही बोर्ड मूल्यायन पद्धतर परिवर्तन कारण पास हार कमले इतिबाचक हिसाब से देखें शिक्षक शिक्षार्थी उद्वेग उत्कंठा और प्रतीक्षार पर मिले कांखित फलाफल तई तो शिक्षांगण के आंगिन शिक्षार्थी आनंद उल्लास शिक्षा जीवन सब चे गुरुत्वपूर्ण विवेचित तो पब्लिक परीक्षा कृतकार्य आनंद जान बद भांगा सार्विक फलाफल गत कैक बचर तुलन कि खराब हम शिक्षार मान नहीं सन्तुष्ट शिक्षा प्रतिष्ठान सचिवालय संबद सम्मेलन शिक्षा मंत्री नतून पद्धति खाता मूल्यायन कर पास हार गत कैक बचर चे कम फलाफल देखे मन समान परीक्षा सारा देश पास कर तीन पांच शता जिपीए फाइव पे एक लाख चार हजार सातश एकषट्टी जन एड़ा कारिगर शिक्षा बोर्ड पास हार आठा दशमिक छय मद्रासा शिक्षा बोर्ड पास हार छियार दशमिक दुई शून्य शतांश साधारण शिक्षा बोर्डगुलर मध्य सब चे भाजशाही बोर्ड यह बोर्डे पास हार नब्बे दशमिक सत शून्य चट्टग्राम बोर्डे पास हार तिरशी दशमिक नय नय शतांश सिलेट शिक्षा बोर्डे पास हार आशी दशमिक दु छय जशोर शिक्षा बोर्डे पास कर आशी दशमिक शून्य चार शतांश शिक्षार्थी बरशाल शिक्षा बोर्डे पास हार सत दशमिक दु चार और दिनपुर शिक्षा बोर्डे पास कर तिरशी दशमिक नय आठ शतांश शिक्षार्थी सब चे कम पास कर कूमिल्ला शिक्षा बोर्डे ऊनषाट दशमिक शून्य तीन शतांश पास हार और जिपीए फाइव संख्या कम थे एवे मूल्यायन प्रक्रिया नहीं सन्तुष्ट शिक्षार्थी और अभिभावक बदर तले तले उत्सव केवलम्र जय आनंद ही नये जान खुनकार दिए जान जेगे अन् एक प्रजन्म जर हाथ धरे गड़े उठे अदम्य आक बांगलेश राशेद लिमन समय ढाका एर आगे बृहस्पतिवार सकाले प्रधानमंत्री कार्यलय प्रधानमंत्री शेख हासार हाथे फल हस्तान्तर करें शिक्षामंत्री नुरल इसलम नाहिद पर शिक्षा बोर्ड चेयरमाना आलदा भाव निज निज बोर्ड फल हस्तान्तर करें उत्तरपत्र मूल्यायन पद्धतिवर्तन आशा एबारे फल कि खराब हम समयी उल्लेख कर प्रधानमंत्री 
প্রতিযোগিতার এই বিশ্বে বিজ্ঞান শিক্ষাকে আরো গুরুত্ব দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি প্রতি বছরের মতো এবারও পরীক্ষা শেষ হওয়ার ষাট দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ হল এসএসসি ও সমমানের পাবলিক পরীক্ষার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ বছরের সামগ্রিক ফল তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী এরপর একে একে সব শিক্ষা বোর্ড প্রধানগণ ফল তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ বছর পাশের হার কিছুটা কমেছে গেলোবারের তুলনায় জিপিএ ফাইভ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে পাঁচ হাজার ফল প্রকাশের পর কিছু সময় কথা বলেন শেখ হাসিনা বলেন উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের কারণে পাশের হার কম হলেও মানোন্নয়নের জন্য এটি জরুরি আমাদের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী তাদের ফেল করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলেই তারা পাস করতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি আমাদের শিক্ষা মান উন্নত করার ক্ষেত্রে এবার পরীক্ষার খাতা দেখার পদ্ধতিতে যে পরিবর্তনটা আনা হয়েছে সেজন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি মনে করি এটা সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজন ছিল এর ফলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আর একটু মানে সচেতন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং যে সমস্ত শিক্ষকরা পাঠ শিক্ষা দান করছেন তারাও এ ব্যাপারে আরো বেশি সচেতন হবেন দেশের সব শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে সরকার কাজ করছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন হাওর চরাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকায় আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলবে সরকার হাওর অঞ্চলে আর এখানে তো মানে বলতে গেলে একটা দ্বীপের মতো এরকম বাংলাদেশে শুধু হাওর অঞ্চল না আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলেও এরকম প্রচুর দ্বীপ অঞ্চল রয়ে গেছে সে সাথে আছে আমাদের পাহাড়ি অঞ্চল পাহাড়ি অঞ্চলে অনেক দূর দূর পথ হেঁটে হেঁটে ছেলে মেয়েদের স্কুলে আসতে হয় তো প্রতিদিন এই যে হেঁটে হেঁটে আসা যাওয়া এতে সময়ও নষ্ট হয় এসব এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যতদূর সম্ভব আমরা আবাসিক করে দেব যাতে ছেলেমেয়েরা ওখানে এসে থেকে পড়াশোনা করবে কেউ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে সেটা আমরা চাই না এরপর প্রধানমন্ত্রী সাতক্ষীরা ও শেরপুর জেলার শিক্ষার্থীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলে তাদের অভিনন্দন জানান দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা পাশের হারের সঙ্গে মেধার কোনো সম্পর্ক নেই এবারের ফলে তারই প্রতিফলন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষাবিদরা আর তাই গত বছরের চেয়ে এবছর পাশের হার কমলেও এ হারকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন তারা শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এবছর থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের নতুন পদ্ধতিতে প্রকৃত মেধাবীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলেও মত প্রকাশ করেন তারা বিগত কয়েক বছরে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে পাশের হার বাড়লেও শিক্ষার মান উন্নয়ন ছিল বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ মান নিয়ে সেই সংশয় দূর করতে এ বছর থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়নে আনা হয় নতুন পদ্ধতি এতে পাশের হার কমলেও শিক্ষার মান উন্নয়ন হচ্ছে বলে মত শিক্ষাবিদদের গাণিতিক পরিসংখ্যান দিয়ে শিক্ষার মান কখনোই নির্ণয় করা যায় না শিক্ষার্থীরা যা শিখল তার বহি প্রকাশ কিভাবে হবে তার উপরে নির্ভর এবার রাস টেনে ধরা হয়েছে যার ফলে কিছুটা পরিমাণ কমেছে কৃতকার্য শিক্ষার্থীর কৃতকার্য হওয়ার হারে বেশি হওয়া মানে ছেলেমেয়েরা খুব ভালো লেখাপড়া শিখেছে এবং কম হওয়া মানে ছেলেমেয়েরা খুব কম লেখাপড়া শিখেছে এই পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে কি আমরা পরীক্ষা খাতাটা কিভাবে দেখছি তার উপরে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জ্ঞান লাভের স্পৃহা বাড়াবে বলেও মত দেন তারা যে পরীক্ষা দিয়ে পঁচানব্বই শতাংশ ছাত্র পাস করবে ছাত্র পড়বে কেন সে তো জানেই পঁচানব্বই শতাংশের মধ্যে আসাতে এমন কোনো বিষয় না যে ছাত্ররা ভালো পড়ালেখা করছে যারা মেধাবী যারা চেষ্টা করছে তা তাদের নম্বরে কিংবা প্রাপ্ত গ্রেডে তার যথাযথ প্রতিফলন সেই সাথে উত্তরপত্রের গড় মূল্যায়নের ধারাও পরিবর্তন হয়েছে বলেও মত দেন শিক্ষাবিদরা কেউ অনেক বেশি নম্বর দিয়ে ফেলল কেউ কম নম্বর দিয়ে ফেলল এরকম যাতে না হয় সাদি আফরিন সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসের সময় আরো থাকছে গাজীপুরে বাবা মেয়ে আত্মহত্যার মতো অমানবিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে স্থানীয়ভাবে সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান সুনামগঞ্জে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণে ব্যাপক অনিয়ম করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এ কারণেই আকস্মিক বন্যায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাওর অঞ্চল বৃহস্পতিবার প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের কথা স্বীকারও করেছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক সহ চার কর্মকর্তা তবে সাংবাদিকদের কাছে বিষয়টি এড়িয়ে যান পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তারা দুদক বলছে আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে অভিযুক্তদের 
মার্চের শেষ সপ্তাহে ভারত থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে ভেসে যেতে থাকে সুনামগঞ্জের একের পর এক হাওর এপ্রিলে পানির তীব্রতায় বাঁধ ভেঙে সৃষ্টি হয় আকস্মিক বন্যার ধান পচা বিষাক্ত পানিতে নষ্ট হয় ফসল মারা যায় মাছ সহ অসংখ্য জলজ প্রাণী চরম অর্থনৈতিক আর মানবিক বিপর্যয়ে পড়ে হাওর নির্ভর ওই অঞ্চলের কয়েক লাখ মানুষ শুরু থেকে স্থানীয়রা ওই অঞ্চলের কয়েকশো বাঁধ নির্মাণে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনে এবার সেই অভিযোগের সত্যতা মিলল দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধানে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুদক কার্যালয়ে তলব করার পর বৃহস্পতিবার সকালে সেগুনবাগিচায় উপস্থিত হন পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক জাহাঙ্গীর কবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল হাই বাকি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হারুনুর রশিদ আর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব খলিলুর রহমান প্রায় তিন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর দুদক কার্যালয় থেকে বের হয়ে যান অভিযুক্তরা এ সময় সাংবাদিকদের করা কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি তারা পরে দুদক মহাপরিচালক জানান প্রাথমিকভাবে বাদ নির্মাণে অনিয়মের কথা স্বীকার করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে এখানে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা মনিটর করা এবং কাজ আদায় করা এবং ডিজে থেকে শুরু করে প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন যে আসলে পানিতে বাদ ডুবে গিয়েছে হাওয়ার অঞ্চলে বিপর্যয়ের মূলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীদের সঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে ঠিকাদাররাও এমন মন্তব্য করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলছে দুদক যে দুজন ঠিকাদার কাজ করতে পারেনি দু হাজার সালে সে দুজন ঠিকাদার এবার কাজ পেয়েছে আবার মিনিস্ট্রির ইনস্ট্রাকশন ছিল একজন নির্বাহী প্রকৌশলী তাকে দায়ী করেছিল তাকে ওএসডি করে বিভাগে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তারা সেটা কমপ্লাই করেনি আমরা সে প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি অনুসন্ধান কাজ চলছে এবং এর পরবর্তী যে আইনগত ধাপ প্রক্রিয়া আমরা সেটি অনুসরণ করব দু হাজার ষোলো সালের এপ্রিলে দায়িত্ব নেয়ার মাত্র এক মাসের মাথায় বাদ নির্মাণে অনিয়মের ব্যাপারে জানতে পাউবোকে চিঠি দিয়েছিলেন দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যান যদিও সে চিঠিরও সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারেনি সংস্থাটি জোবার ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা বন্যা আর ব্লাস্ট রোগের পরেও দেশে এবছর এক কোটি আশি লাখ টন চাল উৎপাদন হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার খাদ্য ভবনে চালকল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে কথা জানান মন্ত্রী তিনি জানান বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাময়িকভাবে চাল আমদানিতে কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয় হাওড়াঞ্চলে অসময়ের বন্যায় তুলিয়ে গেছে হাজার হাজার একর জমির ফসল এর প্রভাবে স্থানীয় বাজারে চাল সহ অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের দাম বেড়েছে হু হু করে আমরা তো ব্যবসায়ীদের দাম বাড়ার জন্য বন্যা নয় এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও আরোদ্দারদের দায়ী করলেন খাদ্যমন্ত্রী পাক্ষিক একটা রিপোর্ট আমাদেরকে দিতে হয় কিন্তু কল মালিকদের যে তাদের ঘরে কি পরিমাণ স্টক আছে সেই রিপোর্ট কিন্তু দিতে হয় এটা আইন অনুযায়ী একটা বিধান আছে এই যে বাজারে তারতম্য যেটা মূল্যের সেটা অসাধু কিছু ব্যবসায়ীদের কাছ বন্যাকবলিত অঞ্চলে যে পরিমাণ ধানের ক্ষতি হয়েছে তাতে সর্বোচ্চ দশ থেকে পনেরো লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা যাবে না এতে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না বড় মৌসুমে এক কোটি একানব্বই লক্ষ আমাদের টার্গেট ছিল হাওর অঞ্চলে ছয় লক্ষ মেট্রিক টন নষ্ট হয়েছে সমস্ত বাংলাদেশে আরও বিভিন্ন জায়গায় অতিবৃষ্টির কারণে ব্লাস্ট আক্রমণের কারণে পনেরো লক্ষ ধানই নষ্ট হয়েছে তাতে আমরা চাল পেতাম পনেরো লক্ষ ধানের থেকে চাল পেতাম হতো দশ এগারো লক্ষ মেট্রিক টন চাল এটা না হয় নষ্ট হয়েছে তাতে করে বিরাট একটা নষ্ট হওয়ার চেয়ে বিরাট একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এটা আমরা মনে করি না এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খাদ্য অধিদপ্তরের চাল আমদানির উপর কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা লোভের আশায় যেভাবে তারা প্রতিবেশী দেশ থেকে চাল আনছিল তার জন্যই কিন্তু আমাদের ট্যাক্স আরোপ করতে আমরা প্রস্তাবটা দিতে বাধ্য হয়েছিল এবং ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছিল আজকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা সাময়িকভাবে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে যাওয়ার জন্য সবাই বলছেন তারাও বলছেন আমরাও আগে অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের খাদ্য অধিত দপ্তর থেকে যে প্রস্তাবটা এসছে ট্যাক্স উঠিয়ে জন্য সেই প্রস্তাবটা আমরা সরকারের কাছে দিয়েছি দেশে কোনো ধরনের চালের সংকট নেই বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী আমাদের চুক্তিপত্রের সময় হাওড় অঞ্চলে খাদ্যের অভাব নেই উল্লেখ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও তার মন্ত্রী মোফাজল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেছেন ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি হলে সরকার জিরো টলারেন্স দেখাবে 
বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির আন্তমন্ত্রণালয় সভায় এ কথা বলেন মন্ত্রী খাদ্য কোনো অভাব নাই আমাদের আন্তরিকতা কোনো অভাব নাই প্রচেষ্টার কোনো অভাব নাই ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যদি কোনো রকম কে দান বাহানা করে অনিয়ম করে দুর্নীতি করে জিরো টলারেন্স তাকে কোনো অবস্থা দিয়ে ক্ষমা করা হবে না মরার উপর আরেকটা খারাপ কাজ অনিয়মিতের বাসবন্দী কিন্তু এনজিও কিন্তু এখান থেকে কোনো অবস্থা তো সরে না প্রত্যেক এনজিওকে আমরা সেখান থেকে অনুরোধ করেছি আজকে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করতে চাই এনজিও যারা ঋণ দিয়েছেন তাদের ঋণ মকুব করবেন কত করবেন এবং অন্তত এক বছর তারা যেন কষ্টে না হয় এইটাই সুদের টাকা বার কাউন্সিল সাংবাদিক ও বিএম এর মতো সংগঠনগুলো নিরপেক্ষভাবে কাজ না করিয়ে দলীয় স্বার্থে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বৃহস্পতিবার বিকেলে নওগাঁ সার্কিট হাউজে বিচার বিভাগীয় সম্মেলনে তিনি আরও বলেন বিচার বিভাগ এমন প্রতিষ্ঠান যা ন্যায় বিচারের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা করে এইসব তৃতীয় বিশ্বের দেশে ডেমোক্রেসির মধ্যে এর বেশি এখানে যা হচ্ছে সামনে যা ইলেকশন হল এর চেয়ে সামান্য ইম্প্রুভ হতে পারে কিন্তু এর বেশি ইম্প্রুভ হবে না একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটা এই বিচার বিভাগ এখানে কোনো দলের কথা নেই এখানে নিরপেক্ষ লোক থাকে এইটা যদি এটার শেষ হয়ে যায় তাহলে আমাদের সভ্যতা নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে সরকারের সঙ্গে বিচার বিভাগের কোনো দূরত্ব নেই প্রধান বিচারপতির বক্তব্যে এটাই সুস্পষ্ট হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মন্ত্রী আমার মনে হয় গতকালকে মাননীয় প্রধান বিচারপতি এর অবসান ঘটিয়েছেন তিনি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে বিচার বিভাগের সাথে সরকারের সাথে কোনো দূরত্ব নাই গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকারীদের বিচারে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সংসদে পাশ হয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংসদ অধিবেশনে শেখ ফজিত ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব পাশ হয় প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন দিয়ে আইনমন্ত্রী জানান সংসদের চলতি অধিবেশনেই গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি আইনের খসড়াটি সংসদে উত্থাপন করা হবে সংসদ সদস্য এর পক্ষে যে বক্তব্য দিয়েছেন মাননীয় স্পিকার সেগুলি সবই ঐতিহাসিক সত্য মাননীয় স্পিকার সেই কারণেই আমি বলবো যে এই প্রস্তাবটা অত্যন্ত টাইমলি এবং এটা গ্রহণ করা হোক এই আইনটাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন এই নামে একটা খসড়া অলরেডি প্রস্তুত হয়ে গেছে এটা অনতিবিলম্বে এটা মন্ত্রী পরিষদে উঠবে এবং এই ইনশাল্লাহ এই সংসদের বয়সকালে এইটা পাশ হবে দেশে বর্তমানে গণতন্ত্র নেই মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকার নিজেই দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টিকে আছে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিভিন্ন বক্তব্যের সমালোচনা করেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র বলতে কিচ্ছু নেই প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন তিনি পুরোপুরিভাবে সত্যের অপরাধ করেছেন এবং জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন এই সরকার পুরোপুরি হয়ে দুর্নীতিবাদ সরকার করাপশন হচ্ছে এদের প্রধান উদ্দেশ্য আসলে তারা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে তারা এই দুর্নীতি করছেন এবং তারা এই পালিয়ে যাবেন সেটাও তারা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রবাসের সময় আরও থাকছে শুক্রবার ইংল্যান্ডে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ মুশফিকদের প্রতিপক্ষ সাসেক্স একাদশ চোট কাটিয়ে ফিরছেন তামিম ইকবাল আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল বিশ হাজার কোটি টাকায় উন্নতি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে এক কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনকে এ তহবিল দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেন তিনি রিফান্ড পাঁচ হাজার কোটি টাকা দেখতেছেন পাঁচ বছর পর এটা বিশ হাজার কোটি টাকা হয়ে যাবে বার্ক হতে যাচ্ছে এখন ফান্ড ম্যানেজার্স সো বার্কে যদি ফান্ড ম্যানেজার্স হয় দে নিড এ গুড এক্সপার্ট হু ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যানেজিং দ্য ফান্ড ভবিষ্যতে এই ফান্ড কি প্রাইভেট সেক্টরকে দিব কিনা এটা একটা চিন্তা বিষয় রাখা দরকার দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে এখনকার যে পাওয়ার প্ল্যান্ট আইপিপিতে আছে প্রায় সত্তর শতাংশ কিন্তু 
রিটায়ার করে যাবে তার মানে আরো বড় প্ল্যান করতে হবে এখনই বাককে চিন্তা করে ফেলতে হবে যে ভবিষ্যতের ফান্ড কি কত আকারে ধারণ করবে প্ল্যান এখন থেকে করতে চট্টগ্রামে ঈদ পর্যন্ত চিনি ও ছোলার পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে দাম নির্ধারণ করেছে জেলা প্রশাসন নির্দিষ্ট এ দামের চেয়ে বেশি দামে সব পণ্য বিক্রি করা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আসন্ন রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণ রাখতে মত বিনিময় সভায় কথা জানানো হয় সভায় রমজানে প্রতি কেজি চিনির পাইকারি দর আটান্ন থেকে ষাট টাকা এবং ছোলার সর্বোচ্চ পাইকারি দর আশি টাকা নির্ধারণ করা হয় এ সময় চট্টগ্রাম চেম্বারের নেতৃবৃন্দু খাতুনগঞ্জ ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন ও জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে এ মূল্য নির্ধারণ করা হয় জেলা প্রশাসক জানান যার যারা নিয়ম মানবে না মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে পাইকারি পর্যায়ে এই দামটি পঁচাত্তর টাকা থাকবে এবং খুচরা পর্যায়ে পঁচাত্তর সাথে পাঁচ টাকা যোগ করে আশি টাকা হবে এটা অ্যাভারেজ যে সোলাটি হবে আর যেটা একটু হাই কোয়ালিটির সোলা সেটা খাদুনগঞ্জ মার্কেটে যেটা দাম হবে আশি টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে সেটা পাঁচ টাকা যোগ করে হবে পঁচাশি টাকা আমরা আশা করি এই মূল্যটি কিন্তু আগামী ঈদ পর্যন্ত বজায় থাকতে হবে এবার প্রবাসের খবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসী বহিষ্কার নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এবার কাগজপত্রহীনদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে নিউইয়র্ক নগর ও রাজ্য প্রশাসন নিউইয়র্কের গভর্নর এন্ড্রু কুমো প্রথমবারের মতো এ খাতে এক কোটি ডলার তহবিল গঠন করার দুই সপ্তাহের মধ্যেই নিউইয়র্কের মেয়র ব্যালান্স নির্বাহী বাজেটে এক কোটি চৌষট্টি লাখ ডলার বরাদ্দ দিয়েছেন নিউইয়র্ক থেকে টিএম মামুনের ক্যামেরায় শেহাবুদ্দিন কিস্ট রিপোর্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর থেকেই তার অভিবাসী বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার নিউইয়র্ক সিটি মেয়র ও রাজ্য গভর্নর মেয়র বিল ডি ব্লাজিও ঘোষণা করেছেন নিউইয়র্কে অভিবাসী বিরোধী অভিযান রুখে দাঁড়ানো হবে দুই হাজার সতেরো সালের স্টেট অব ইউনিয়নের দেওয়া ভাষণে গভর্নর কোমো তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে দেওয়া হবে না নিউইয়র্কে আমরা প্রায় সবাই অভিবাসী এদেশের উন্নয়নে অভিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলেই যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অনন্য সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এই অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সরকার যা খুশি চাইলেই করতে পারে না বুধবার গভর্নরের দপ্তর কাগজপত্রহীন আটক অভিবাসীদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ের জন্য নিউইয়র্ক ল স্কুল এবং নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনকে এগিয়ে আসার আনুষ্ঠানিক আহ্বান জানিয়েছে রাজ্য ও নগর সরকারের এই উদ্যোগে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন প্রবাসী বাঙালিরা তবে যে কোনো ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকা উচিত বলেও মনে করেন তারা অনেক লোকজন আছে যারা শুধু কাজ করে খাওয়া দাওয়া করে বেঁচে আছে কোনো রকম যাদের কাছে পয়সা নেই তো তাদেরকে এইভাবে আইনি সহায়তা বিনা পয়সায় এটা অবশ্যই নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ আমরা একে সাধুবাদ জানাই তারা যেন এরকম আরও পদক্ষেপ নেয় যাতে আমরা আরও ভালোভাবে নিউইয়র্কে থাকতে পারি আমাদের স্পেশালি নিউইয়র্কে যত বাঙালি আছেন ইলিগাল তাদের জন্য নিরাপদ এবং ভালোভাবে থাকার জন্য যে দেশে থাকেন না আপনি কেন সে দেশের আইনের প্রতি আপনাকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে গভর্নরের দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিউইয়র্কের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ অভিবাসী এই প্রথম অভিবাসীদের আইনি সহায়তায় কোনো গভর্নর ও মেয়র মোট দুই কোটি চৌষট্টি লাখ ডলার অর্থ বরাদ্দ দিলেন শিহাবুদ্দিন কৃষ্ণ সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র ইতালি প্রবাসী অবৈধ শ্রমিকদের বৈধতার দাবিতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা রাজধানী রোমে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বাংলা টাউন খ্যাত তরপিনা তারাস্থ ভিয়া মারানেল্লায় জড়ো হয়ে মিছিল করেন তারা মিছিলটি নগরের কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে লালন পার্কে গিয়ে শেষ হয় বাংলাদেশিদের সঙ্গে ইতালীয় এবং অন্য দেশের নাগরিকরাও এতে যোগ দেন বিক্ষোভে বাংলাদেশের সমিতির সাবেক সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী বাচ্চু সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক মৃধা ও আলাউদ্দিন শামীম সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য ও জার্মানি সফর শেষে দেশে ফিরেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বৃহস্পতিবার বিকেলে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি এ সময় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন মন্ত্রিপরিষদ সচিব তিন বাহিনীর প্রধান সহ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার অংশ হিসাবে রাষ্ট্রপতি এই সফরে যান নয় মাসে বিতরণ হয়েছে দুই শতাংশেরও কম স্মার্ট কার্ড আর তাই নির্ধারিত সময় বিতরণ শেষ করা নিয়ে সংশয়ে খোদ কমিশন চলতি বছরের মধ্যে শেষ করতে বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবছেন তারা 
এই পরিস্থিতির জন্য সবশেষ কমিশনকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা ভাবমূর্তি ধরে রাখতে সঠিক সময়ে স্মার্ট কার্ড বিতরণ শেষ করার তাগিদ তাদের রাশেদ লিমনের রিপোর্ট শুরু থেকে নানা অনিয়ম আর হয়রানির অভিযোগ উঠে আসছিল স্মার্ট কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া নিয়ে সবশেষ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেলেও এনআইডি কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুসারে ঢাকা চট্টগ্রামে বিতরণের হার ষাট শতাংশেরও কম পরিসংখ্যান বলছে গত অক্টোবর থেকে শুরু হলেও নয় কোটি কার্ডের মধ্যে ছয় মাসে বিতরণ হয়েছে মাত্র পৌনে আঠারো লক্ষ কার্ড শতকরা হিসাবে যা এক দশমিক নয় সাত এমন গতিতে বিতরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে এই কার্ড বিতরণে সময় লাগবে প্রায় তিন যুগ এদিকে হাতে সময় আছে মাত্র আট মাস তাই বিষয়টি নিয়ে সংশয়ে খোদ নির্বাচন কমিশন প্রকল্প পরিচালক বলছেন প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতাই মূলত পিছিয়ে পড়েছে বিতরণ প্রক্রিয়া যেটা আমাদের এক মিনিটের মধ্যে করার কথা দেখা যাচ্ছে কোনোটা পঁচিশ মিনিট ত্রিশ মিনিট লেগে যাচ্ছে আবার যখন দ্রুত করতে যাচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে দুই হাজার আট সালের কয়েকৃত ল্যাপটপ হ্যাং হয়ে যাচ্ছে এক আইরিস এবং টেন ফিঙ্গার স্ক্যানার যে কোম্পানিগুলো টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছিল তারা শর্ত না মানার কারণে সবাইকে বাতিল করতে কমিশন বাধ্য হয় এর মধ্যে আইরিস ও আঙুলের ছাপ বাদ দিয়ে স্মার্ট কার্ড বিতরণের কমিশন সচিবালয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে চলমান প্রক্রিয়াতেই বিতরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন আর তাই এই মুহূর্তে এসে নির্ধারিত সময়ে বিতরণ শেষ করার উপায় খুঁজছে ইসি বর্তমান কমিশনও মনে করে যে টেন ফিঙ্গার এবং আইরিস যে প্রেক্ষাপট আছে এটা অব্যাহত রেখে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন ত্বরান্বিত করা যায় বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে একটা সময়ের প্রপোজাল আমরা দেব যদি সম্মত না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের রেভেনুতে করা ছাড়া কোনো বিকল্প থাকবে না স্মার্ট কার্ডের মতো এমন মেগা প্রকল্পের এমন দশার জন্য রকিব কমিশনের অদূরদর্শিতাকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে যে কোনো মূল্যে নির্ধারিত সময়ে এই কমিশনকে এই কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা ওই কমিশন এসে একটা কন্টিনিউশন যে ধারাবাহিকতা ছিল মোটামুটি তারা কোনো ধারাবাহিকতা কাজ করেনি এটা পুরোটাই ডিলে হয়ে গেছে প্রয়োজন পড়লে রিনিগোসিয়েট করতে হবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে প্রয়োজন পড়লে সরকারের সাথে রিনিগোসিয়েট করতে হবে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দুই সালে এই প্রকল্প হাতে নেয় নির্বাচন কমিশন রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা গাজীপুরে বিচার না পেয়ে ট্রেনের নিচে বাবা মেয়ের আত্মহত্যার ঘটনায় হজরত আলীর বাড়িটি ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে হজরত আলীর স্ত্রী হালিমা বেগমকে নিয়ে এখন ব্যস্ত প্রশাসন সহ জনপ্রতিনিধিরা এমন অমানবিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে বাড়ি বাড়ি উঠান বৈঠক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন উপজেলা প্রশাসন এক্ষেত্রে প্রশাসনের পাশাপাশি পারিবারিক ও স্কুল কলেজ পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন স্থানীয় সচেতন মহল সিলিয়া সুলতানা রিপোর্ট এখন চাল ডাল কিংবা প্রয়োজনীয় পোশাকের অভাব নেই হালিমা বেগমের ঘরে কিন্তু যাদের জন্য এসব সেই মানুষ দুটোই নেই তাই অসহায় এই বৃদ্ধ মানুষটির দিন কাটছে শুধু হাহাকারে মানবাধিকার কমিশন সহ বিভিন্ন সংস্থার আহ্বানের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শ্রীপুরের কর্ণপুরে হজরত আলীর বাড়ি ঘিরে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বিচারের আশ্বাসের পাশাপাশি হালিমা বেগমকে দেয়া হচ্ছে নানা সহায়তা যারা আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইতিমধ্যে আমাদের সাথে আছেন মেম্বাররা আছেন আমাদের মহিলা সদস্যরা আছেন যাতে তারাও সবসময় সচেতন থাকবেন সচেষ্ট থাকবেন সজাগ থাকবেন যাতে এরকম ঘটনা যাতে আমাদের পুনরাবৃত্তি আমাদের না ঘটে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান ভবিষ্যতে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে আর সচেতন মহলের প্রতিনিধিরা মনে করেন সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশাসনের পাশাপাশি অন্যান্য স্তরকেও কাজে লাগাতে হবে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ধান বৈঠক করব বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবং আমাদের যে ইমার্জেন্সি নাম্বারগুলো আছে বিশেষ করে থানা উপজেলা প্রশাসন এবং যেখানে সে একটু প্রতিকার পেতে পারে তার যে কোনো সমস্যার সেই নাম্বারগুলো আমরা তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করব প্রতিটা বাবা মা শিক্ষকরা যদি ছাত্রছাত্রীদের সেভাবেই গাইডলাইন দেয় বা পরিচালনা করে বা বক্তব্য দেয় বা বুঝায় তাহলে আমার মনে হয় আর বেটার হবে এদিকে এক প্রত্যক্ষ দোষীর বক্তব্যে বাবা মেয়ের আত্মহত্যার বিষয়টি উঠে আসলেও পুলিশ বলছে মামলাটি তদন্তনাধীন ঘটনা বা কে ইচ্ছা করে যা বিল ট্রেনের চাকায় তো কেটে যাওয়ার কথা 
দুদিন টুকরা পাঁচ টুকরা হয়ে যায় অনেক সময় কিন্তু তাদের শরীর দ্বিগুণিত হয়নি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাছে 8 বছরের মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ করেও বিচার না পেয়ে গত 29 এপ্রিল শ্রীপুর রেল স্টেশনে মেয়েকে নিয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন হযরত আলী এই ঘটনা তদন্তে ঢাকা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ আলী মিয়াকে প্রধান করে গঠন করা হয়েছে চার সদস্যের কমিটি সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ গাজীপুর কাজে যোগ না দেয় বরিশালে এক রং মিস্ত্রিকে দেয়ালে মাথা ঠুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বৃহস্পতিবার সকালে বরিশাল শেরিবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় পুলিশ ও স্বজনরা জানান গত তিরিশে এপ্রিল নগরীর ধান গবেষণা রোড এলাকার বাসিন্দা কবির হাওলাদারের এক আত্মীয়ের বাড়িতে রঙের কাজ করতে যাওয়ার কথা ছিল আজাদ শিকদারের তবে কাজে যোগ না দেয় ক্ষুব্ধ হয়ে রং বিস্ত্রি আজাদকে মারধর করা হয় মারধরের এক পর্যায়ে দেয়ালে আজাদের মাথা ঠুকে দেয় কবির এতে গুরুতর আহত হলে সহকর্মীরা অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান চার দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর মারা যান তিনি এ ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত কবির হাওলাদার পলাতক করেছেন এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে চারজনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেছেন এদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে নিহতের লাশ নিয়ে শহরে মিছিল করেছে শ্রমিক निर्माण श्रमिक অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছে সে মারা গেছে পরে এই জায়গায় আমরা সংবাদ শুনে আসতে পারি এবং আমাদের আইনগত সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঝালকাঠিতে নিজের বাল্য বিবাহ ঠেকিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দেয়া শারমিন আক্তার এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ভবিষ্যতে আইনজীবী হয়ে নির্যাতিত নারীদের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছার কথা জানিয়েছে শারমিন রাজাপুর উপজেলার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে চার দশমিক তিন দুই পেয়েছে শারমিন সহপাঠী শিক্ষকরা ছাড়াও এর ফলে আনন্দিত স্থানীয়রাও দু হাজার পনেরো সালের আগস্ট মাসে বত্রিশ বছরের এক পাত্রের সঙ্গে পনেরো বছর বয়সী শারমিনের বিয়ে ঠিক করেন তার মা এক সহপাঠীর সহযোগিতায় ওই পাত্র ও মায়ের বিরুদ্ধে রাজাপুর থানায় মামলা করে সে তার সাহসিকতার বিষয়টি দেশ বিদেশের গণমাধ্যমে উঠে আসে স্বীকৃতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স অব কারেজ দু হাজার পুরস্কারে ভূষিত হয় শারমিন আক্তার দেশের বাইরের খবর ব্রিটেনে রাজকীয় দায়িত্ব থেকে অবসরে যাচ্ছেন রানী এলিজাবেথের স্বামী এবং ডিউক অব এডিনবার্গ প্রিন্স ফিলিপ চলতি বছরের আগস্টেই তিনি অবসরে যাচ্ছেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে বাকিম হাম প্যালেস প্যালেসের মুখপাত্র জানান প্রিন্স ফিলিপ নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং রানী এলিজাবেথ তাকে সমর্থন জানিয়েছেন আগামী মাসেই ছিয়ানব্বই বছরে পা দিচ্ছেন প্রিন্স ফিলিপ এখন থেকে আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত দায়িত্বগুলো পালন করলেও এরপর নতুন আর কোনো দায়িত্ব নেবেন না তিনি প্যালেসের মুখপাত্র জানান ফিলিপ সাতশো আশিটিরও বেশি সংগঠনের সদস্য এ সংগঠনগুলোর সঙ্গে তিনি সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন তবে এতে কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন না তিনি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খবর ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার আগে শুক্রবার শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ তামিম মুশফিকদের প্রতিপক্ষ সাসেক্স একাদশ ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় চোটের কারণে ডিউক অব নরফোক একাদশের বিপক্ষে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেননি তামিম ইকবাল তবে বৃহস্পতিবার নেটে দীর্ঘ সময় অনুশীলন করেছেন এই ওপেনার সাসেক্স একাদশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামার জন্য পুরোপুরি ফিট তামিম যদিও মাশরাফি সাকিব ও মোস্তাফিজকে পাবে না বাংলাদেশ প্রস্তুতি ম্যাচকে সামনে রেখে স্থানীয় ব্রাইটন কলেজ মাঠে তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছেন সাব্বির মিরাজরা এর আগে গেল সোমবার ডিউক অব নরফোক একাদশের বিপক্ষে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয় যদিও সেই ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ শেষে আগামী রোববার আয়ারল্যান্ড যাবে বাংলাদেশ দল বারো মে ত্রিদেশীয় সিরিজ প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে টাইগাডা
সেরা ফর্ম নিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মাঠে নামতে চান কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান আইপিএল থেকে দেশে ফিরে কথা জানান তিনি উইনিং কমিশনের কারণেই সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে এবারের আইপিএলে একটির বেশি ম্যাচ খেলা হয়নি বলেও জানান মুস্তাফিজ টিম জিততেছিল তো আর টিমের রেজাল্ট খুব খারাপ না ভালোই আছে ড্রেসিংও ভালো ছিল না এমনি ইনজুরি পরে আপনি ভালোই চলতে ছিল এখন সময়টা একটু খারাপ যাচ্ছে এই জন্য ওভারঅল আপনি ভালো আছে দেশের খেলা আর আমার যদি খেলায় কিংবা আমি সুযোগ পাইলে আমি চেষ্টা করব আমি সব সময় যেটা বলি যে আমার বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করব আর অনেকদিন তোমার ইন্ডিয়াতে ছিলাম আর টি টোয়েন্টি দেশে এখন ওয়ান ডে একটু চেঞ্জ খেলাটা চেঞ্জ আছে ওখানে অনেক সুযোগ সময় পাব যে আমি আবার আগের মতো ফিরে আসার যেগুলো আমার ছোট ছোট ভুল ছিল সেগুলো কাজ করার এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাশের হার আশি দশমিক তিন পাঁচ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আশায় পাশের হার কমলেও বেড়েছে মান বললেন প্রধানমন্ত্রী হাওড়ে বাঁধ নির্মাণে দুর্নীতি ও অনিয়মের কথা স্বীকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক সহ চার কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জানাল দুদক বন্যা ও ব্লাস্টারে প্রভাব পড়বে না চালের বাজারে এ বছর উৎপাদন ছাড়াবে এক কোটি আশি লাখ টন জানালেন খাদ্যমন্ত্রী সাময়িক আমদানিতে কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব চট্টগ্রামে রোজার আগেই চিনি ও ছোলার দাম নির্ধারণ প্রতি কেজি চিনির পাইকারি দর আটান্ন থেকে ষাট টাকা ছোলা আশি টাকা এবং কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়র্ক প্রশাসনের দেড় কোটি ডলারের বেশি বরাদ্দ স্বস্তিতে প্রবাসী বাঙালিরা এই ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বর সঙ্গে থাকুন সময়